agora eu não vou falar mais nada. Isso. Estamos aqui juntos. Eu tava... Eu tava com um probleminha aqui também de, de conexão. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Bom, eu tô sim. nas montanhas na Espanha, o um negócio aqui pode ir e voltar, mas o lá vai dar tudo certo. É, bueno, como, como se deram conta, pues, estas mesas vão a ser assim é, bilingües e um pouco salvajes entre espanhol e português. É, creo que Salomé e Eric vão falar em espanhol, Juliana, supongo que em português. Não, eh... em espanhol. Ah, bueno, bueno. <risos> Eh, está bien, eh, en, en lo que se sientan más cómodos, eh, pues darles la, la bienvenida y pues estamos acá muy felices eh, de, de iniciar pues estas mesas del Coloquio Internacional de Cine y Filosofía entre el trance y la deriva, y, eh, que digamos pues estamos organizando entre el CCD de Ciudad de México, eh, LEC, eh, Salón de Cines Múltiples y Hambre, Espacio Cine Experimental, y esta primera mesa pues se llama Cosmopolíticas de la Imagen, Derías y Tránsitos entre Mundos Más que Humanos. Y digamos pues estamos con Juliana Fausto de Brasil, Salomé Coelho y Eric Bordelo que, que están en Portugal. Uh, y un poco digamos como para presentarlos, eh, Juliana es escritora y filósofa, se graduó en filosofía en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Realizó una maestría en letras en la PUC Río y un doctorado en filosofía en la misma universidad. Fue investigadora postdoctoral en la Universidad Federal de Paraná. Eh, y bueno, digamos, vive ¿no? en Río de, de Janeiro con Bruxo, Batachinha, Nausica, eh, donde también trabaja como traductora. También estamos con Salomé López Coelho, que es investigadora postdoctoral en el Instituto NOVA eh, de Comunicación de la Universidad NOVA de Lisboa, eh, con el proyecto Rhythm Analysis and Ecologies of the Moving Image, eh, centrado en el cine latinoamericano experimental contemporáneo. Y ella es doctora en estudios artísticos, arte y mediación del Instituto de Filosofía de la Universidad NOVA de Lisboa. Y también estamos con Eric Bordelo, eh, pues que es de Canadá, pero está en Portugal, que es filósofo, curador, teórico de los medios y vive entre Berlín y Lisboa, donde también actualmente pues, es investigador de cine y filosofía en la Universidad Nova y tiene un doctorado en literatura comparada de la Universidad de Montreal. Entonces, eh, bueno, pues yo estar aquí en la mediación. Eh, no sé quién de ustedes desea iniciar. La idea es que tengan más o menos 20 minutos para que después conversemos y dialoguemos pues acá con todos los que estamos presentes. Bueno, o sea, si, si nadie quiere no sea, empezar, yo me ofrezco, pero yo diría a Eric, ¿quieren empezar? <risa> no, <risa> directamente no. Bueno, entonces, Sebastián, avanzo yo. Dale, sí, claro. ¿Te parece? Sí. Bueno, muchísimas gracias por, eh, por esta invitación a vos y a toda la organización, también por crear este espacio de diálogo que, como ya nos acostumbraste, es siempre muy cálido y muy estimulante al mismo tiempo. Gracias por este, por este espacio. Aquello que me gustaría compartir con ustedes son algunas notas eh, sobre eh, las posibles intersecciones entre el cine y el chamanismo, acá entendidos de una manera así, muy amplia para empezar. Y cuando yo digo intersecciones, hablo de, pu de puntos de encuentro, pero también de puntos de colisión, ¿no? de encuentros con fricción. No se trata tanto de encontrar equivalencias, pero pensar en el intervalo entre el cine y el chamanismo. Voy a compartir algunas de esas notas y dejar otras en abierto para futuros desarrollos. Una, una primera intersección sería la cuestión del arte eh, rupestre y el patos, éxtasis de la travesía ritual de mundos que vive el chamán en, y que la registra en las cuevas como algo que pervive y sobrevive en las imágenes cinematográficas. Un segundo punto, segundo punto de encuentro sería el llamado cine, cinema de floresta o el cine de la selva. Un tercer punto sería las primeras teorizaciones del cine experimental y la idea de que eh, el cine tiene casi una capacidad animista, digamos así, solo para impensar. 
El cuarto punto sería el sin sueño, a partir de las descripciones de, del chamán Yanomami Kopenawa. Y un quinto punto sería el cine trans, como es presentado por Hush, por Jean Hush. Entonces, empecemos acá por esta primera intersección del arte rupestre chamánico. Reto, retoma, remontemos a estas primeras imágenes grabadas a la superficie de las paredes de las cavernas del Paleolítico Superior. Existen muchas teorías sobre estas, estas obras de arte, sobre estas pinturas y sobre este periodo. Pero en esa variedad, los autores y autoras coinciden de algún modo en la dimensión mágica de estas imágenes. O sea, una dimensión ritual, chamánica, sagrada o hasta religiosa. Diciendo que esa dimensión nació con la propia imagen. En particular, yo sigo este trabajo de estos dos arqueólogos, Jean-Claude y Davis, uh, David Lewis Williams. Jean-Claude es especialista en arte rupestre europeo y Lewis Williams en eh, arte de las cavernas de Sudáfrica. Y lo que ellos verificaron cuando establecieron una colaboración fue que existía una sociedad paleolítica que se organizaba en torno a prácticas rituales chamánicas basadas en el desarrollo, en el control y la exploración de estados de conciencia, y que el arte paleolítico sería entonces el resultado de esas ceremonias chamánicas ejecutadas bajo el efecto del trance. ¿Y cómo llegaron a esas conclusiones? Bueno, por un lado se basaron en estudios neuropsicológicos que demostraban que los estadios de trance, que son tres, a cada estadio correspondía un conjunto de figuras, y por lo tanto, tres grupos de figuras para tres estadios de trance. Y al analizar eh, cuevas de todo el mundo, cavernas y pinturas rupestres de todo el mundo, verificaron que había una especie de correspondencia entre estos tipos de figuras y, sus, y las pinturas. Entonces, acá están, están estos grupos, esto aparece en el libro, es un, un, ima, imágenes brutas ¿no? y también imaginadas por un occidental. Las figuras pintadas en la superficie de las paredes rocosas serían entonces una especie de registro de las visiones del chamán y, y de su contacto con unos más que humanos, pero estas figuras no tendrían solo la función de fijar un contacto, no imitan, no representan, sino que también sería una forma de abrir la roca en la que fueron talladas o la pared, de penetrar el mundo espiritual oculto. Y por lo tanto tendría una función no solo de performance, sino que también performativa, generativa del trance. Los chamanes usaban los relieves rupestres para pintar, que ellos descubrían a través del toque o también del juego de luces con el fuego. Pero también por proyección lumínica. El chamán tenía sus visiones y eh, eh, con los ojos proyectaba esas imágenes y trataba de pintarlas y de registrarlas. Por lo tanto, aparecían a través de este juego y... Eh, fusionaban literalmente por proyección lumínica. Podríamos encontrar acá un, un otro pequeño, una otra pequeña intersección posible. La mayoría de las veces estas visiones, eh, las pinturas, eran hechas después del trance. Los chamanes utilizaban los trazos previamente grabados y pintados en las paredes para evocar y reencontrar las visiones, recreando sus experiencias alucinatorias. Las visiones y sus pinturas apareció no solo como huella o registro de una travesía ritual de mundos, sino también como iniciadoras de ese proceso de trance. Y una vez más, esta dimensión eh, performativa generativa de la imagen. Segundo la hipótesis que vengo desarrollando, y que acá no, te, no voy a tener tiempo de profundizar, este trance chamánico, o este estar afuera de sí, el tránsito y deriva entre mundos humanos y más que humanos, o este estar en éxtasis, ¿no? que literalmente significa estar desplazado, es el patos, las emociones, la tormenta de pasiones que las imágenes cinematográficas cargan en el presente de su configuración. El patos éxtasis y ciertas fórmulas a él asociadas atraviesa los tiempos y regresa de variadas formas en el singular presente de la mirada. No solo las imágenes cargan este patos, sino que también lo transportan tal como las imágenes a la superficie de la caverna reactivan las visiones, también las imágenes cinematográficas registran y permiten suscitar el éxtasis. Llegué a esta formulación en diálogo con Abby Barbour y su noción de supervivencia, pervivencia, ¿no? de Nagdevan, que digas que es, es una idea que también aparece después de su contacto con los pueblos Hopi 
de Nuevo México, pero también en diálogo con, y sobre todo en diálogo con, estas, eh, con estos trabajos y estas cineastas, por ejemplo, Yvonne Heiner, Raymond Carrasco, Marguerite Duras o Chantal Ackerman, sobre las cuales no tengo tiempo para detenerme ahora, pero al final, si hay, si hay ganas, puedo explorar un poquito este tema. Entonces, esta asociación entre los rituales chamánicos y el cine también es nombrada en pueblos indígenas de Amazonia, como sugiere el antropólogo Peter Gould, específicamente a partir de su etnografía en el Alto Ucayale de la Amazonia peruana. Go identificó ahí una analogía entre el cine y la ayahuasca, una planta de poder alucinógena utilizada principalmente con fines espirituales, pero también medicinales, como parte de una ceremonia dirigida por el chamán entendida como ritual curativo. Para los y las habitantes del Alto Ucayale, la ayahuasca es el cine de la floresta, de la selva, dada la proximidad entre la experiencia general del cine y las visiones provocadas por el consumo ritual de la planta. Esta proximidad es sugerida por Go en varios puntos, me gustaría destacar dos. Por un lado, tanto las visiones del cine como las visiones de la ayahuasca se unen porque se separan de las imágenes del sueño, son diferentes de las imágenes del sueño. Y un segundo punto, segundo punto es que las imágenes del cine y de la ayahuasca permiten acceder a una visualidad que de otra forma no sería posible. La ayahuasca permite acceso a la floresta, a la selva, y el cine a países distantes y al lado de afuera de la selva. Al conocer estos escritos de Go, que son por un lado muy estimulantes, no podía dejar de preguntarme por qué los indígenas de Alto Ucayali necesitarían dar un nuevo nombre a una planta tan importante como ayahuasca, llamarle el cine de la floresta, que es utilizada hace miles de años y establecida en sus vidas. ¿Por qué crearían metáforas con el cine algo alejado de sus cotidianos, aunque todos y todas ya habían ido al cine por lo menos una vez? ¿Por qué necesitarían establecer una comparación entre algo tan familiar y algo tan lejano, modificando lo cercano, ayahuasca, en función de lo lejano, del cine? ¿No sería una analogía más inmediata decir que la ayahuasca es el cine de los blancos? Y bueno, cuando me pregunté eso, sí abrió esta posibilidad. ¿Será el cine la ayahuasca de los blancos? Los paralelos que establece Go entre el cine y la ayahuasca quedan demasiado cortos, a mi entender, para pensar las intersecciones posibles entre cine y visiones chamánicas, ya que sugiere un entendimiento demasiado simplista de las dinámicas de producción y movimiento de las imágenes y visiones, tanto del cine como del chamanismo. Por el entendimiento de las visiones de chamanes Shanomami relacionadas con la ingestión de Shakawana, Yakawana, otra planta alucinógena sagrada es bastante más complejo, como aprendemos en El Quedo Duceo, ¿no? La caída del cielo, palabras de un chamán Shanomami, escrito por David Copenagua y José Alver. Es un libro demasiado complejo para abordarle ahora, pero para, a grandes rasgos, en la cosmología Shanomami, todos los seres tienen una imagen utupé considerada como su imagen corpórea o una esencia vital, una imagen interna que remite a la forma imagen que tenían los seres en el momento de su creación mítica. Solo la visión chamánica permite acceder a estos seres imágenes, que el chamán llama, hace bajar, hace danzar, así como a los espíritus auxiliares los shapirí. Ahora se trata de ver, como dice André Brasil, a través de lo invisible, los chamanes no solo ven a los espíritus, sino que son vistos por los espíritus, para luego ver a través de sus ojos. Imágenes, por tanto, que ven y permiten ver. La imagen no es representacional, sino que, como dice Marco Antonio Valentín, se despliega fractalmente en constante devenir y metamorfosis y que tiene el poder de especular. No se trata de una visión mental, como dice Pedro Sac sino la visión de una realidad externa, accesible para el chamán, quien mira y es por ella mirar. Esto nos dista claramente de una visión aparentemente más simplificada de las visiones de la ayahuasca, tal como descritas por Peter Gould. El chamán es aquel que puede moverse entre las diferentes posiciones de la ontología relacional Shanomami. Es el que tiene la capacidad de transitar entre las esferas eh, del humano y lo más que humano, 
y que es capaz de ver el punto de vista del otro sin perder su punto de vista. De este modo, él asume un papel de diplomacia cósmica, como le llama Viveiros de Castro, dedicada a traducir, no sin equívocos, puntos de vista ontológicamente heterogéneos. Una otra diferencia significativa entre la descripción de Gou por un lado y la de Copenhague y Albert por otro se refiere entonces a las imágenes oníricas, ¿no? que habíamos visto que Gou dice que son diferentes del sueño. Pues Copenhague dice directamente el cine es sueño y lo dice a propósito de una entrevista eh, sobre La Última Floresta, una, un largometraje dirigido por Luis Bolognesi y escrito en colaboración con Copenhague, que combina observación documental y escenificación de acontecimientos relevantes en la cosmología Yanomami. En ese contexto dice Copenhague, y pasa a citar, Luis, el cine es sueño, ¿no? Así que tenés que venir a mi aldea, dormir allí unas cuantas noches, tenemos que hablar de nuestros sueños para encontrar juntos las historias. Fin de citación. Entonces, para hacer una película sobre el pueblo Yanomami, hay que dormir allí, hay que soñar y hay que hablar de los sueños para encontrar colectivamente las historias. El cine se entiende así como un proceso de montaje de contenidos oníricos a partir de la discusión colectiva. En este sentido, él aparece pues, como un sueño, pero un sueño compartido. Un, un sueño no solo en su dimensión onírica, pero también en su dimensión de deseo, lo que de algún modo nos remite para el inicio del cine y su casi vocación a ser un lenguaje universal entendido por todas las personas. Es justamente en esos inicios de las teorizaciones del cine que él ha sido visto como un medio en el que se manifiestan por primera vez nuevas formas de pensamiento, presentándose como un laboratorio de ideas, sensaciones, ritmos. Los primeros teóricos y teóricas del cine, como Bela Balaz, Jean Epstein, eh, Maya Deren, Germain Dovac, entre, entre otros, y otras concebieron el cine como capaz de revelar nuevos mundos, hasta entonces ocultos, incluyendo mundos perceptivos no humanos, agencia inhumana y permitiendo el acceso a las fuerzas ocultas de la vida. Podemos argumentar entonces que desde sus inicios, y a pesar de que es una máquina de la modernidad europea antropocéntrica, el cine, y en especial el cine experimental, tiene una afinidad con lo más que humano, y que era desde sus inicios un proyecto de deshumanización o de percepción más allá de lo humano. Y acá podríamos encontrar un otro posible punto de encuentro y colisión entre cine y humanismo. El chamán Yanomami, Copenhague, no dice a Luis, que, al director, que vaya a la aldea a tomar Yacobana, ¿no? como podríamos pensar siguiendo la sugerencia de Peter Go, de que Ayahuasca es el cine de la floresta. Dice a Luis que vaya a soñar. Entonces, podríamos preguntarnos si el sueño, si el sueño no se prefigura como la chacahuana de la gente común, o sea, accesible más allá del rol del chamán y a las personas que nos llaman. En ese caso, y de nuevo me pregunto, en lugar de un cine de la selva, de un cinema de floresta, ¿podríamos antes hablar del cine como la chacahuana o la ayahuasca de los blancos? Al atravesar y ser atravesado por múltiples modos de existencia y mundos, el chamán comparte lo que escucha, ve, toca y huele, sobre todo a través del canto y del movimiento corporal. Funciona como un medio de mundos, su cuerpo sale de sí mismo para convertirse en gesto, acá en el sentido agambiano, o sea, de pura medialidad. Al mismo tiempo que él atraviesa mundos, el chamán hace ver y oír esos mundos a través de su cuerpo, a las personas que participan del ritual. Él es pues una especie de vínculo y vehículo entre mundos porque está entre ellos y porque da lugar a este cruce a quienes lo acompañan. Decimos eso del chamán, pero podríamos también decir eso del cine. Ambos aparecen como, como dispositivos relacionales de visualidad con una misión diplomática de articulación, traducción o comunicación de diferentes y múltiples temporalidades, geografías y perspectivas. El chamán pone en relación diferentes perspectivas, cambia de ángulo, acelera, ralentiza, se acerca, se aleja, se mueve entre juegos de luz, de brillo, color y enfoque. 
accede, transita y da a conocer mundos inaccesibles. Sus visiones proceden a través de recortes y fragmentos. Podemos decir de estos modos chamánicos que se acercan en todo lo que los separa a procedimientos cinematográficos. La intersección entre las habilidades chamánicas y de la cámara cinematográfica han sido señaladas también por indígenas mayacali. Ana Carolina Estrella da Costa dice en su estudio sobre el cine mayacali que eh, durante uno de sus talleres de vídeo destinados a chamanes, le dijeron que la cámara tenía la capacidad de proporcionar continuidad entre lo visto y lo no visto, a la manera de un chamán, citando directamente a un participante. Ahora, esta intersección entre el cine y el ritual, el chamán y la, y la cámara, también es abordada de forma paradigmática por Jean Hush. Y acá estamos entrando en un último posible, una última nota de intersección, sobre estas intersecciones. En su trabajo en Níger, Hush encontró diversas intersecciones entre la experiencia de cine y las ceremonias de posesión que él filmó. Llamó cine trance al instante casi religioso de posesión en el, en el que el cineasta, el equipo y el reparto que filman los rituales se convierten en caballos del espíritu, al igual que los participantes en la ceremonia de posesión, dejando que sus sentidos sean mediados por dispositivos cinematográficos. El cine se sitúa así como un vehículo fronterizo entre mundos que también se ofrece como una oportunidad de pasaje para pasar de uno al otro. En algunos casos, asistir a las proyecciones de estas películas de Hush hizo con que las personas que habían participado en los rituales reiniciasen el trance. O sea, fue suficiente ver esas imágenes. Lo que una vez más nos remite para esta idea del registro y de la reactivación artística del éxtasis chamánico o ritual. Bueno, estas son algunas de las posibles intersecciones entre cine y chamanismo, eh, o la, algunas ideas para pensar en este intervalo, y habría otras, desde, desde ya, por ejemplo, enfocarse en el llamado cine indígena, ¿no? cuya relación podría ser aún más evidente que estas intersecciones que fui apuntando. Por otra parte, también algo que estoy iniciando, que tiene que ver con la, el montaje estático de Eisenstein, y cómo se podría relacionar ese procedimiento también con modos chamánicos eh, rituales. Pero también sería pensar la dimensión de sanación o cura, ¿no? porque los rituales chamánicos son usualmente ritu rituales de cura y hay varios estudios recientes del cine que lo ven como una máquina eh, terapéutica. ¿Será que también ahí hay alguna intersección posible entre el cine y el chamanismo? Para terminar, con estas notas y otras preguntas que habría que abrir, el cine se va liberando de la especificidad del medio, la película, de la sala, del celuloide, de las paredes de la caverna. Y se va volcando más a los procedimientos y a los procesos. De ahí también su especial afinidad con el cine experimental, podríamos decir. Además de pensar en posibles intersecciones entre el cine, las visiones generadas por el consumo ritual de plantas alucinógenas y la recreación de estas visiones, tal vez podamos seguir preguntándonos, como sugiere Sebastián Biedman, cómo los modos de experiencia chamánica pueden entenderse como modos cinematográficos de experiencia que se producen por otros medios. Pero también podemos preguntarnos, y esa es tal vez mi hipótesis, que el éxtasis chamánico de la deriva por mundos extrahumanos no es ella, ella misma una tormenta de emociones y pasiones que pervive y se repite a lo largo de los tiempos, siempre regresando de forma distinta. En este caso, no solo los modos de experiencias chamánicas se pueden entender como modos cinematográficos que se producen por otros medios, sino que el cine se puede pensar como un modo de experiencia ritual que cargue y transporte el trance chamánico de la travesía de mundos en el singular presente de cada imagen. Gracias. Bueno, gracias Salomé. Eh, la verdad que muy estimulante iniciar de esta manera el coloquio. Eh, ahí anoté algunas cosas, pero las dejo para que las comentemos ahora de manera más colectiva. No sé si Juliana o Eric, ¿quién, quién se anima a seguir?
Juliana? Uhum. Uh, solo para que <risos> não me olvide, uh, me gostaria de ser, dizer que uh, quando uh, é possível ser isso, fazer alguns apontamentos sobre o que disse Salomé? Sim, sí, claro, sim. Sí, sí. Ok. Uh, depois uh, charlamos mais, mas quando, quando Bruce Albert uh, uh, fala de, los, de, de los pueblos, certos pueblos amazônicos em Peru, eu creio, em aquele, aquele uh, artículo maravilhoso, é quando Davi, Davi Copenaua, uh, que está em Roraima, uh, fala de, de, de cine como del cine como sueño, ah, son pueblos diferentes, no son, no son los mismos pueblos. Entonces, es eh, claro que, que, uh, que, 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 que las, la, uh, sus ex experiencias son distintas. Uh, y otra cosa es, eh, que es curioso, pero en, en toda la Amazonia, toda la Amazonia uh, en, en todo oeste de Amazonia encontrarás essa essa expressão a uh, cine de caboclo não não só o cine da floresta, mas o cine de caboclo ou cine de caboclo para a ayahuasca e tem que ver com as mirações, as mirações, as alucinações, o que vem se, se, se busca por cine de caboclo, encontrarás uh, muchas cosas. Es, e, e, e todas las personas dicen eso porque no es, no es solo eh, ritual. Es, uh, todo, to, uh, todas las personas que viven en estas regiones toman ayahuasca. E, uh, es cine de caboclo para todas. Uh, otra cosa que uh, a veces a veces pienso que nosotros tenemos una cierta obsesión obsesión con uh, dónde está nuestro chamanismo cómo cómo podemos acceder a un, a un chamanismo uh, eso lo que me interesa es lo contrario es saber lo que piensan los indígenas del cine no indígena por ejemplo o Mike Oara le explicó a un amigo mío que Titanic, Titanic, era una película muy importante porque no solo contaba cómo llegaron los bancos a América, uh, eran avaros, no querían intercambiar mujeres, y por lo tanto fueron castigados y viven en, en el fondo de, de, del mar, uh, o como si no me equivoco, los arauetes en una, 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 una sesión, aplaudió a los militares contra los navi que representan los pueblos indígenas. Pero para los indígenas de Xingu, ellos eran los enemigos. Ellos, ellos aplaudían a los militares americanos. Uh, entonces, me, me interesan esas, esas, esas equivocaciones, esas... esas no como, no, no como uh, no es nuestro, o, como el, el cine occidental es una fo forma de chamanismo, pero eh, eh, ¿qué los pueblos indígenas piensan de nuestro cine? ¿Piensan de nuestras im imágenes? Y piensan, y hacen, porque hacen cine. Uh, bueno, uh, no, tengo que voy, voy a, 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 a empezar. Uh, tengo un epígrafe que es de Clarice Lispector, de un libro que se, que se llama La Pasión según G.H., que es, uh, es que un mundo totalmente vivo tiene la fuerza de un infierno. Eh, uh, pensé que iba a hablar de cuatro películas, pero, pero, pero no sé si, si, 
se haverá tempo. Ela, quatro películas seriam... A figura da Quimera seria a mais adequada, de 2023, de Darks Miranda e Juno B. Uma noite perigosa na ilha de Vulcano, de 2022, de Darks Miranda. Sudo Sphinx, Pseudo Sphinx, de 2020, de Ana Vaz, de Ana Vaz, e Atomic Garden, de 2018, de Ana Vaz. Ah, ah, bom dia a todas, todas e todos. Me gostaria de dar graças a Sebastian por invitar-me e a todos os eh, responsáveis da organização deste incrível evento. É um honor para mim estar aqui e formar parte deste panel. Ao mesmo tempo, devo desculpa, desculpar-me porque não entendi o tempo de preparar-me, tanto como me houver gostado, gostado para estar à altura de meus companheiros panelistas, mas, sobretudo, de los dois artistas que são, não são o objeto, sino as criadoras do mundo de quem eu quero falar hoje. Se trata, pois, pues, de uma charla sencilla, nascida de la mais pura admiração por dois de las artistas visuales mais fabulosas, em todos os sentidos dessa palavra, que trabalham em la actualidad. A menudo bromeo dizendo que, por casualidade, os dois maiores escritores do mundo são brasileiros, Clarice Lispector e Guimarães Rosa. A diablo com o país, uma catástrofe que se ha batido, se ha batido sobre esta terra. As duas cineastas de quem eu vou falar, de quem vou falar hoje, nasceram nesta terra e pensam em Néxia de uma maneira muito singular e diferente. Ana Vaz tem uma forte conexão com a terra, o material, incluso quando filma o cielo e os rituais tônicos xamânicos. Darks viene de las profundidades, del magma que aún no, ha separ no se ha separado de del cielo, es amiga de las sombras. Una clasificación ignorante llamaría a Ana Apolínea, quizás, y a Darks Dionisíaca, Ana Terrenal, Darks subter Subterránea. Tonterías. Ambas habitan un cosmos vivo, lleno de lava y lama, o barro, donde nacen los monstruos. Ambas, en sus diferencias, entienden, como Clarice Lispector o Reach, que un mundo todo vivo tiene la fuerza de un infierno. Por lo tanto, uh, tengo solo notas, solo unas notas. Uh, y me gustaría mostrar uh, fragmentos de de algumas de algumas películas. Ah, a primeira é de Pseudo Sphinx. Ah, que é este um pedacinho. Ah, vamos ver se dá certo, né? Se Deus quiser, vai dar. A película começa de forma muito escura, parece rodada no final de um roxo de 16 milímetros e mostra a um pequeno grupo de jovens eufóricos. Ouvimos uma canção de Chico Buarque, uma canção que faz referência à ditadura militar em Brasil. É, é mais ou menos assim. Há dias em que, lo, eh, eh, em los que nos sentimos como quem partiu ou morreu. De repente, no, nos detuvimos, 
o fue el mundo uh, o, fue, o fue que el, el mundo creció queremos tener una voz que se oiga mandar en nuestro propio destino pero entonces llega la rueda de la vida y se lleva lejos el destino se trataba de la elección de Bolsonaro en 2018 los jóvenes están en trance, como evocando el deseo, el, deseo, el deseo de aquellos otros jóvenes que deseaban el fin de la dictadura. Corte a un auto en un, un día lluvioso, como si el mundo tuviera resaca. Corte a una escena vegetal, una oruga sobre una hoja, la oruga comiéndose la hoja, la hoja una relación de mutualismo. Una oruga que se convertirá en polícia. Así como en algunos países se cree que la escalafa odorata lleva un disfraz de polícia, o mejor, que hay una continuidad, un hilo que va desde la mariposa hasta la bruja, equivocándolas, volviéndolas indiscernibles, hay otros en los cuales las polícias, todas estas, son llamadas tan... Eh, hay otros en los cuales la escalafa eh, son llamadas también de mariposas murciélagos, entre otros. En Brasil, todas las mariposas son brujas o oh putas. Ana pone en escena otro ritual, superpone la bruja a los jóvenes. Deja, deja que la policía actúe, los embruje, produce un ataque aliado con chamanes de otras especies pueblos, con sonidos rituales de otros pueblos, un ritual, un ritual de luz y danza. La sudoesfinge, porque este es uh, el nombre de la, de la especie, la sudoesfinge no quiere ser descifrada, es ya de hora. Uh, el segu, el, la segunda Pele es de Darx Miranda. Ese, ese chama una, no, una, una noche perigosa en la isla de Vulcano. Ah, yo voy a... Your screen. Um, é, uma noite uma noite peligrosa essa é uma película monstro 
Es un prodigio de montaje, pues eh, utiliza un recurso muy querido por Darks, que consiste en resignificar imágenes de otras películas. Son todas películas de, ficción, de ciencia ficción hechas en los años 50, 50 y 60, yo creo. Haciéndolas su suyas, pero tan, tan, suyas que, tan suyas que las películas se disuelven, llevándose consigo el concepto de ori originariedad. Darks crea todo un cosmos artificioso, psicodélico, el futuro de un pasado, pensó aquí en Mark Fisher, el futuro de un pasado lleno de vapores, de colores que ella intensifica. Él lo hace con una fluidez que nunca imaginarías que fuera una montaje, tal, tal consistencia. La segunda cosa que hace la isla de volcán, que la hace que la isla de volcán sea realmente peligrosa, es la ausencia de humanidad. Uno a uno, todos y cada uno, Dark elimina todos los humanos de su película, lo que lleva a algunas hipótesis. Ah, un espectador que conozca, que conozca a los homínidos se preguntaría dónde ellos están y se preocuparía por su destino. ¿Han, han sido aniquilados? ¿Han desaparecido del cosmos? B, un espectador que conozca a los homínidos se preguntaría dónde ellos están y se preocuparía dónde se esconden y cuándo empezarán a atacar. C. Un espectador que nunca haya visto homínidos no le importaría nada. Cualquiera de esos espectadores, o tal vez un tripulante de una pequeña nave espacial, se aterrar, aterraría ante la última escena de la película en la que un monstruo antropomorfo invade la pantalla, invade el mundo. I come in peace, I come to pacify. Darks conjura un monstruo. Ah, después paso a la figura de la quimera. Ah, es ah, muy muy pequeño lo que voy a mostrar. En, uh, es una historia de murciélagos uh, atrapados que, uh, que se, revuel se rebelan y, y hay una especie de, 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 de guerra y, de, de, y ellos se, se, se liberan. Y cuando se liberan, se libera todo un, todo un, un, un planeta en una pulsión uh, de magma, de, de todo eso. También es, un, es, un, es una película de montaje, una película hecha con uh, imágenes de, de, de otras, otras, otras películas. Uh, Es otra película de metamor metamorfosis. Todas las, las películas que he elegido tratan de metamorfosis y monstruos. Esas dos, esas dos últimas son de eco, eco horror. Eh, eh, procedimiento eh, de, 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 la figura de, de la figura de la quimera. Películas y vídeos de YouTube. Uh, colorización, filtros, repetición. La transformación de escenas antropocénicas, o como a mí me gusta decir, eh, escenas llenas de mismo que humanos en imágenes más que humanas. El murciélago atrapado en la jaula 
que se transforma em guerricheiro, em resistente por la artimanha narrativa. Procedimento. Os murciélagos se convertem em sujeitos, em sujeitos e são vistos por el espectador como humanos. Uma guerrilha, uma guerrilha, guerrilha tônica espacial em profundo rosto. E essa pele uh, sempre me... me... Me, me, me acordou um, 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 um texto de Margaret Atwood que se chama é chamado uh, Mi vida como um murciélago e uh, pelo permisso para lerlo acá é, um, um fragmento é, Atwood uh, eu terminarei lendo um, um fragmento para cada uma delas de de duas artistas. É, uh, Atwood de... É, uh, não é exatamente um cuento, mas... Bueno, durante a segunda, guerra, a segunda Guerra Mundial, se fizeram experimentos com murciélagos. Miles de murciélagos deviam ser liberados sobre as cidades alemanas al mediodía. Cada uno, debi cada uno debía tener un pequeño de dispositivo incendiario con un temporizador. Los murciélagos buscarían la oscuridad como es su costumbre. Se meterían en los agujeros de las paredes o se esconderían bajo los, ale los aleros de las casas, aliviados de haber encontrado seguridad. En un momento predeterminado, explotarían y las ciudades arderían en llamas. Eso es, ver es verdad. Uh, ese era el plan. Muerte por murciélago en chamas. Los murciélagos también habrían muerto, por supuesto, por supuesto. Mega muertes aceptables. Las ciudades ardieron de todos modos, pero no con la ayuda, con la ayuda de los murciélagos. Se había inventado la bomba atómica y el murciélago en chamas ya no, era, ya no se consideraba necesario. Se os murciélagos eh, hubieran sido utilizados depois de todo, habría habido um, um monumento de guerra em seu honor? Não é provável. Se si se pergunta a um ser humano que le pone mais los uh, que le pone mais la piel de gallina, se si um murciélago ou uma bomba, dirá que é o murciélago. É difícil experimentar a versão por algo meramente metálico, por sinistro que seja. Guardamos estas sensações para os que têm piel e carne, uma piel e uma carne distintas delas nossas. Talvez não seja porque a, a narradora diz que a, foi murciélago em outra vida. Talvez não seja, é, talvez não seja minha vida como murciélago o interlúdio, que só seja esta vida. Talvez he sido enviada a la forma humana como en una misión peligrosa para salvar y redimir a mi propia gente. Cuando haya tenido un pequeño éxito o haya muerto en el intento, pues lo más probable es que fracase en semejante tarea y ante semejantes adversidades, volveré a nacer de nuevo en aquella otra forma, en aquel otro mundo al que re realmente pertenezco. Cada vez pienso más en este acontecimiento con nostalgia. Con nostal con nostalgia, la rap rapidez de los latidos del corazón, la vívida sanguchida de en los néctares de las flores crepusculares, flotando en el infrarrojo de la noche. El infrarrojo de la... En fin, me, eh, me, me acuerda mucho a, a la peli de, de Darks. Flotando en el, en el infrarrojo de la noche. El húmedo y perezoso medio sueño durante el día, con cuerpos redondeados y suaves como ciruelas peludas agrupándose a mi, a, a, a mi alrededor. Las madres lamiendo las diminutas caras maravillosas de los recién nacidos. El amor veloz de lo que de lo que está por venir, las anticipaciones de la lengua y de la nariz roscada, ondulada y enrochada, nariz como una hoja muerta, nariz como la rejilla de un radiador, nariz de una, de una habitante de Plutón. Y por la noche, el himno supersónico de alabanza nuestra creadora, la creadora de los murciélagos, que se nos aparece en forma de murciélaga y que nos dio, nos dio todas las cosas. 
El agua y la piedra líquida de las cuevas, el refugio leñoso de los desfames, los pétalos de las frutas y los insectos rugosos, y la be belleza de las alas resbaladizas y los caninos blancos y afilados y los ojos brillantes. ¿Por qué rezamos? Rezamos por comida como todos y por salud y por el aumento de nuestra gente y por la liberación del mal que no puede ser explicado por nosotros, que tiene la cabeza, cabeza peluda y camina por la noche con un, solo blanco, con un solo ojo blanco que no ve y apesta a carne a medio de herir y tiene dos patas. Diosa de las cuevas y de las grutas, bendice a tus hijos. Ah, y termino con Atomic Garden de, de, de Ana Vaz, que es una, una película que a mí me, me gusta mucho. Y esa tengo en... Bueno, vamos a ver si... si vai a, a... Ah. Ana contó que una mujer uh, japonesa le, le, le dijo que no soportaba los fuegos uh, de artificio, los fuegos artificiales, porque son iguales que los ataques nucleares. La película se rodó en Fukushima, en una zona donde otra mujer insiste en cuidar de un jardín en una zona contaminada. Godzilla, en 1954, fue... Eh, Uh, era lo hijo nuclear de los ataques a Hiroshima y Nagasaki tanto en la película como en la imaginación de todos los ciudadanos japoneses Godzilla se convierte en vingador a partir de la segunda película uh, Atomic Garden es el Godzilla de Ana sus flores son uh, uh, el 
retorno de Fukushima, que mediante a, a, são o retorno de Fukushima, que revelam seu rosto radioactivo e monstruoso. Também são os vengadores da mortífera energia nuclear. Essas flores resistem, contaminadas. São monstros da vida. E só para 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 é, para é, é, a, a, a propósito de, de, de Atomic Garden, me gostaria de ler um, um poema de Ursula Le Guin que se chama Hymno a Afro, Afrodita. Ah, é que começa assim: Vênus sole socasso sorientisque dea pacífica, desnuda, implacável, tierna. La, la guerra y el tiempo te sirven y llevas la flamante tiara de los volcanes, los jóvenes salmones que nadan río abajo y los viejos río arriba para procre procrear y morir son tuyos y los bosques barridos por la niebla. Tuyos son, tuyos son los semicírculos dispersos de esmeralda y de, la, de esmeral, esmeralda islas, las is, islas perdidas. Tu já são os acorazados hundidos do imperador. Tu já és cada gota de chuva do vasto tifão e o lento remolino de los polímeros pelágicos. Tu já são as profundidades barro toda a luz. La luna é tu espejo de mano, madre del tiempo e hija de la destrucción, tus pies son luz sobre las aguas. La muerte, tu perra, te sigue por las playas, gimiendo por ver romper las olas en flor, en inmortales flores de escoria, donde has dejado el, el rastro luminoso de tu paso. Apiédate de tus temblorosos y estúpidos niños, oh Afrodita de Fukushima. Eu só queria dizer que uh, uh, esses, essas peles são uh, peles que, uh, que têm a força uh, de um inferno que só uh, que suelo, solo, solo o mundo totalmente vivo puede generar. Es eso. Gracias. Muchas gracias, Juliana. La verdad que muy potente, digamos, sentir estas fuerzas infernales que, digamos, mitigan el exceso de humanidad, ¿no? Que, que tiene tan enfermas a las imágenes. Eh, bueno, Eric. Y ahí después conversamos. Vamos. Gracias, Sebastián, para, para la invitación. Gracias, Salome y Juliana, para las presentaciones. Um, voy a compartir mi, mi pantalla, así que va a ser más fácil para seguir. Uh, hace mucho tiempo que no hice una presentación en español, pero vale, espero que va a ir bien. Um, Yo soy completamente, completamente literata y... <risa> el, el, el... Es... Bueno, entonces, um, yo, me encanta el título de, de nuestro panel, uh, entre, la tran, entre el trans y la deriva. Y bueno, trabajé mucho sobre temas cosmopolíticos, entonces yo tenía ganas de de voltar un poco sobre, de volver sobre mi, mi, mi trayectoria de investigación. Eh, me parece que podría ser interesante para abrir discusión, para, para, para sí. Entonces, eh, en esta presentación eh, voy a revisitar unos conceptos y momentos claves de la trayectoria de investigación cosmopolítica que me llevó a interesarme a la filosofía china y al cinema este asiático tomando como punto de partida una observación de William James acerca de uh, su concepción pragmatista del conocer como actividad exploratoria. Y él dice, el conocimiento, siempre que lo tomemos en concreto, significa deambulación. Y bueno, deambulación entre trans y deriva, me parecía 
un tema interesante que explorar con, con vosotros hoy. Entonces, voy a, voy a leer eh, simplemente eh, el exergues de Montaigne. No puedo estar seguro de mi objetivo. Va turbado y vacilante con una angustia natural. Lo tomo en este punto tal cual en el momento en que me divierto con él. No pinto al ser, pinto el pasaje. El pasaje para mí es un concepto técnico, ¿no? pasajes liminales. En el marco de mi doctorado en literatura comparada en la Universidad de Montreal, pasé tres periodos de unos tres, cuatro meses, cada uno en China, principalmente en Shanghai y Beijing. Después de ello, hice dos postdoctorados sobre el cine taiwanés y orienta eh, este oriental, pasando unos años más en Taiwán, estudiando primero el trabajo de Tsai Miliang y después enfocándome sobre el modo de existencia de los dioses, los espíritus y los fantasmas en el cine taiwanés y este oriental, desarrollando un cuadro de investigación siempre más cosmopolítico. El segundo postdoctorado lo hice con uh, Isabel Stengers. Escribí unos artículos y también un libro sobre este tema, entre los cuales Desenchanted Taiwanese Cinema, Schizoanalytic Belief and the Actuality of Animism, y eh, eh, también este libro aquí, que podéis ver, sobre Apichatpong de la Zetaku. Um, y, y en resonancia con lo que presentaba Salomé antes, la, 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 la pregunta que Juliana hizo también, me interesa el devenir, el, el devenir voyant, el devenir vidente, Uh, eh, eh, creo en español, uh, no solo la figura del chamán en las culturas uh, no occidentales, sino también uh, los modos de, de transformación perceptuales uh, que son posibles a través del cinema. Y bueno, al haber estudiado antropología en la universidad y tener el gran honor de contar con varios buenos amigos antropólogos, suelo describir el tiempo pasado en Asia como auténticas estancias de investigación, uh, fieldwork, uh, sin el formulario de solicitud de aprobación ética de un proyecto de investigación con seres humanos. Uh, si ustedes hacen uh, estudios en, uh, en ciencias uh, sociales, en literatura comparada, ya viajas libremente. Aunque no cabe duda que, de que desempeñaron un poderoso papel en la definición de mi trabajo de investigación, su valor etnográfico sigue siendo indeterminado e incluso desde un punto de vista disciplinario, aún se puede decir que es bastante problemático. ¿En qué consiste un campo de investigación, fieldwork, en literatura comparada, dado el carácter literario, artístico o imaginario de sus objetos de investigación? ¿Y cómo explicar la contribución de lo que algunos consideran una experiencia indispensable de inmersión en una cultura extranjera a la producción de conocimientos transculturales? La respuesta corta es, en resonancia con el tema de este encuentro, bueno, que el cine es particularmente bien adaptado para captar el movimiento del delirio, precisamente porque no es analítico ni regresivo, sino que explora un campo global de coexistencia, como lo sugieren Deleuze y Gattari. Y la segunda parte de la respuesta corta es que las estancias de investigaciones son esencialmente ocasiones de experiencias transformadoras que dan lugar a muchos trans y a otras derivas. Yo voy a describir un poco eso. Uh, uh, mis investigaciones doctorales se han organizado enteramente en torno a una emergencia focal que llamé ESCAPE, con una E en brackets. Este concepto sugiere un espacio, uh, sugiere un horizonte, un movimiento inmanente de huida. Su propia grafía señala un espacio intersticial, una dis disyunción. En concreto, este concepto ha, ha encargado la producción de una serie de análisis teóricos y artísticos centrado principalmente en el cine chino y el arte contemporáneo, concebidos como otros tantos pasajes o itinerarios de, de subjetivación. Esos itinerarios pretenden ser liminales, es decir, se constituyen como pasajes iniciáticos en el umbral de los no lugares del capitalismo global e implican una puesta en juego etopoética. En otras palabras, 
esos pasajes hacen intercesión. En este sentido, esos pasajes se distancian del paradigma antiorientalista y de la crítica de las representaciones interculturales para acercarse a lo que Foucault describió como ascetismo, ejercicio del yo o incluso ensayo, que define como uh, un ensayo modificador de sí mismo en el juego de la verdad. Y bueno, la verdad aquí, bueno, quizás es una palabra un poco demasiado grande, pero la verdad era que antes de ir a China yo vi un film de Jia Jiangke que se llama uh, Shi Jie, uh, eh, El Mundo, The World. Eh, unas semanas después est eh, estuve en, um, en, en, en China y me parecía que el film había capturado algo muy importante de la China contemporánea. Entonces ya me decidí a investigar más uh, adelante el cinema chinés, uh, chino como manera de aproximarme a algo como el zeitgeist de la China contemporánea. So, uh, voy a definir rápidamente los conceptos de etopo uh, etopoética e intercesión. Para el Foucault de la preocupación de sí mis por sí mismo, la etopoética se refiere a una concepción de la verdad tal como puede leerse en la trama de los actos realizados y las posturas corporales. En esos días yo trabajo mucho con la, el concepto de actitud, que, que, bueno, posturas corporales, actos realizados que, 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 eh, que exprimen eh, algo. La etopoética es, como indica su etimología, la producción de un etos, el establecimiento de la coherencia, una incorporación. En su artículo Du droit à la non-communication des différences, Brian Massumi describe un vaivén entre ética y política que pone de relieve el nivel de la información. Es en este nivel donde indica un tercer término, etopoiesis, que designa, yo cito, todo lo que tiene que ver con el devenir de las formas de vida en relación o la vivacidad relacional de la información. Y bueno, sorprendentemente, cuando habla de, de, de este concepto, uh, habla también, uh, siguiendo Deleuze, uh, dice, para quienes la practican, esta información, Deleuze sugirió el nombre de intercesores. Si la política se refiere a los seres formados, si la ética a los procesos de formación, la etopoética se sitúa entre ambos en el espacio virtual de los devenires, fundiéndose de facto con la búsqueda de intercesores. Bueno, eh, ¿qué es un intercesor? La traducción inglesa, medi mediator, da una primera idea de ello, aunque pierde por completo la dimensión intrínsecamente fabulatoria del término. Y voy a citar Deleuze aquí, cuando defini, eh, da una definición de intercesores. Ficticios o reales, animados o inanimados, Tienes que construir tus intercesores. Es una serie. Si no formas una serie, aunque sea completamente imaginaria, estás perdido. Necesito a mis intercesores para expresarme y ellos nunca se expresarían sin mí. Félix Gattari y yo somos intercesores del uno, eh, el uno del otro. Bueno, son, son, son conceptos básicos, ¿eh? probablemente para la mayoría de, de vosotros, pero me parecen muy operacionales eh, esos conceptos cuando se trata de ir en un fieldwork y definir un modo de, de navegar uh, lo que se encuentra en un, en un campo de investigación. Y bueno, como lo sabéis probablemente, Deleuze toma el concepto de intercesión del cineasta y poeta quebecois Pierre Perrault. Este último lo utiliza de un modo creativo, apartándose significativamente del significado habitual que tiene una connotación religiosa. Al describir el proceso que dio lugar a su película Por la suite du monde, Pero dice, yo cito, ante el mundo buscaba un intercesor y ante mis propios ojos hice una película. Tomé un marsopa, una beluga, para mi gran sorpresa. Pionero del cine directo y deseoso de rendir homenaje a los vivos, pero buscaba la manera de liberarse tanto de la naturaleza colonizadora de la ficción como de la impotencia del documental objetivo para captar la vida en su devenir. Desconfiaba de lo universal, 
lo que quería era captar la gente en el acto mismo de leyenda, en francés, en flagrant délit de légende. Porque nunca se puede dar por sentado que uno tendrá el poder necesario para oír y ver en el otro, no una identificación cultural representada, sino la emergencia de un pueblo por venir. Como él dice tan bellamente, mi empresa, un tanto ingenua, consistía en persuadirme de hombres, mujeres e isla de aquí. Y bueno, solo para dar un poco de contexto uh, alrededor de Pierre Perrault, en 1972, cuando, 62, cuando filmó en esta isla uh, Lilo Coudre, en Quebec, ya Quebec era en un proceso de modernización acelerado y, y para él ir de Montreal hasta uh, Lilo Coudre era como un viaje en el pasado y un pasado que estaba por desaparecer. Y por eso, uh, si conocéis el film, pidió a los habitantes de la isla de recrear un, una tradición que ya estaba olvidada por 37 años, la tradición de pescar a belugas en un modo tradicional. Entonces, toda la idea, uh, bueno, si, probablemente ya conocéis, ma, la idea es de filmar la gente en más grande, de, eh, plus grande que nature, hein? no solo uh, documentar, más filmar cuando la, las personas están en, en acción más grande que ellos mismos. Entonces, el problema de la intercesión es, en última instancia, el de los medios indistinguibles para creer en este mundo, desde un punto de vista antropológico, pues diríamos que un intercesor es un tipo de informante bastante extraño sobre el que no hay que preocuparse de si es ficticio o real porque participa en el proceso mismo de emergencia a través del cual será posible algo como una etnografía. Y bueno, esas son un poco la, las bases que muchos años después de mi doctorado siguen siendo realmente las bases uh, con las cuales yo uh, hago todo mi trabajo más contemporáneo sobre los espíritus de la finanza, por ejemplo. Uh, uh, quizás voy a hablar un poco más de eso. Uh, uh, estoy a desarrollar un cuadro de investigación cosmofinanciaria. Bueno, la deambulación o herancia cosmopolítica como de conocimiento. ¿Cómo puede la intuición, que es ante todo conocimiento inmediato, formar un método? Uh, pide Gilles Deleuze en el bergsonismo. Siempre siento un cierto malestar cuando me veo obligado a diseñar China o el cine chino o este asiático como mi objeto de investigación. Y eso he ello por una razón muy sencilla. Para mí China no es un objeto de conocimiento, una forma preexistente más o menos imposible de aprender y dominar, más o menos objetivable según los códigos de representación intercultural vigentes. Más bien, para utilizar la expresión de Rimbaud, el caminante incansable, la China y más tarde uh, Taiwán y la Asia del Este, han constituido para mí el lugar de un largo, inmenso y razonado desvario de todos los sentidos, un, un gran desreglement de todos los sentidos. Uh, el lugar donde me abandoné a innumerables derivas, uh, literalmente en el sentido situacionista más estricto del término. Lejos, pues, de cualquier tipo de cientifici cientificidad antropológica clásica, fui primero y cada vez más deliberadamente a China para experimentar de cerca uh, sobre mi vida, si se me permite la expresión, Uh, algo así como el pasaje, el trazador de la movilización global o ¿no? de la globalización económica. En lo que respecta a mi metodología de investigación, pues estoy totalmente de acuerdo con la luminosa observación del empirista William James, para quien el conocimiento, siempre que lo consideremos concretamente, significa deambulación. Y voy a leer en inglés el pasaje original de esta frase. My thesis is that the knowing here is made by the ambulation through the intervening experiences. If the idea led us nowhere or from that object instead of towards it, could we talk at all of it having any cognitive quality? Surely not, for it is only when taken in conjunction with the intermediate experiences 
that it gets related to that particular object rather than to any other part of nature. Intervening experiences are thus as indispensable foundations for a concrete relation of cognition as intervening space is for a relation of distance. And it's bastante fuerte como como paragon. Cognition, whenever we take it concretely, means determinate ambulation through intermediaries. Eh, eh, se podría cambiar intermediaries con intercesores si eh, tenemos eh, una fuente de Luciana eh, primaria. Y bueno, trans deriva ambulación, deambulación, me parece que son, son temas muy importantes cuando se hace investigación eh, de terreno. Entonces, en la raíz de los itinerarios de desujetivación o pasajes cosmopolíticos, se encuentra, pues, un movimiento de investigación nómada o errante que, en lugar de imponer una serie de categorías a una realidad dada, trata de seguir lo más cerca posible, a nivel molecular, dirían Deleuze y Gattari, una materia energética en movimiento, portadora de singularidades y rasgos expresivos. Como el famoso carnicero de Chuangzi, se trata de seguir las articulaciones íntimas de la realidad. Voy a citar, quien conoce la conformación natural del buey sabe deslizar el fino filo en sus intersticios, actúa con facilidad porque opera a través del vacío. Es una, es una citación súper famosa uh, de taoísmo, uh, de, del Chuangzi. En el contexto de mi trabajo doctoral, podría decirse que el vacío a través del cual he operado es el anonimato de los non-lugares del capitalismo global, particularmente tal y como se presentan en diversas películas y obras de la China contemporánea. Y por cierto, la etimología de la palabra seguir en chino, sué, uh, bueno, voy a agrandir, oh, aquí tengo la palabra uh, sue en modo simplificada y no simplificada, que es también el nombre del hexágramo uh, 17 en el Ijin, seguir, parece referirse directamente a la dimensión de acontecimiento del ejemplar recortado del carnicero. El ideograma está formado por el ensamblaje de tres caracteres agrupados por, uh, al uno al lado del otro. En la parte inferior está el signo de la carne y en la superior hay un carácter que significa mano. Uh, lo, lo podéis ver por aquí, en ¿no? la parte de, a, a derecha. Carne o, luz, uh, o luna es eh, una mano que está sobre. Combinado con el carácter de la carne, esta mano forma un carácter autónomo esencial en chino, yo, que suele traducirse como tener o hay, ¿no? hay algo pero que, si nos atenemos al movimiento que lo constituye, indica el plano ontogenético donde las cosas se revelan y cobran existencia. Es como un poco, no sé, si vamos en el lado de Heidegger, es gift, ¿eh? lo dado, pues en China, en chinés, en chino, la palabra para decir hay, es gift en, en alemán, eh, hay, hay una... Hay una acción de revelación de, de, del ser, digamos, uh, y, y se ve en modo uh, gráfico una mano sobre, sobre carne o algo así. En el centro del carácter sué, seguir, encontramos el signo general del caminar o, o, o movimiento, uh, por aquí, ah, el, el, como el i, con un, uh, un rasgo que, que va por abajo. Eso es el, el signo de, del andar. Y el último componente, el más a la izquierda, es un signo general con valor abstracto. Uh, juntos forman un carácter que todavía hoy se usa mucho y cuyo significado principal es, en la bella frase de Faur eh, Javari, los comentadores del Ijin, ajustarse de manera fructífera a algo externo, a seguir, Seguir un flujo es ajustarse de manera fructífera a algo externo. Deleuze y Gattari no parecen decir nada diferente en su tratado de nomadología, ¿eh? que es un capítulo de Mil Plateau, cuando, oponiéndose al ideal de reproducción de la ciencia real o estatal, 
subrayan como, yo cito, uno se ve bastante obligado a seguir cuando está en la búsqueda de las singularidades de una materia o más bien de un material y no en el descubrimiento de una forma. O también, cito otra vez, que esta materia flujo solo puede ser seguida. De aquí se desprende una fuerte definición del Tao, del artesano, como itinerancia. Cito otra vez, definiremos pues el, al artesano como aquel que está decidido a seguir un flujo de materia, un filón maquínico. Es el itinerante, el ambulante, seguir el flujo de la materia es itinerar, deambular, es la intuición en acción. Eso son, es todo, son todas citaciones de tratado de nomadología. De forma muy sugerente para nuestra discusión sobre la herancia o deambulación como modo de conocimiento, el ideograma SUE evoca así un doble movimiento, el de un flujo que crea una estructura y el de la inserción en un vacío creado por esta estructura. Por esta razón se eligió para denominar en chino el tipo de memoria informática que almacena información aleatoriamente en los espacios vacíos que encuentra y cuyo acrónimo en inglés es uh, RAM, Random Access Memory. Bueno, era un pequeño uh, giro, se dice en italiano, ¿no? un pequeño viaje conceptual um, que, bueno, que sigue muy importante para mí, uh, aunque son, son conceptos que yo empecé a usar hace muchos años uh, ahora. Y bueno, es más difícil para mí eh, improvisar en español, pero bueno, todo eso me lleva a reflectar un poco sobre mi trayectoria actual, en la cual estoy trabajando sobre teorías del valor eh, en el cinema de Ito Steyer. Y bueno, en el tema trans y deriva, hay un film que ella hizo el año pasado que se llama Animal Spirits, que ha sido presentado a la Documenta 15 en Kassel, en, en Alemania. Eh, no voy a entrar en detalles, creo que las imágenes van a hablar de sí misma. Eh, no son imágenes de film, ¿no? <ríe> son imágenes, son screenshots eh, del film que yo tomé eh, cuando estaba en Kassel. Aquí veis a uh, John Maynard Keynes, ¿eh? el economista famoso. Y en la película de Ito Steyer, John Maynard Keynes entra en una trance. Um, su devenir está en conjunción con un uh, shepherd, un, uh, ¿cómo se dice en español? Uh, alguien que cuida a los, uh, a los animales en la montaña. Un pastor. Un pastor, voilà, voilà, voilà. Entonces, hay una historia en el fin de un pastor que cuida a sus animales contra los, lo, los uh, lobos y él discuta del hecho que los lobos están uh, introducidos uh, deliberadamente en su, en su ámbito de trabajo <ríe> y le da un poco de problema. Entonces, eso es uno de los filos narrativos del film. Y en un momento, John Maynard Keynes, que veis aquí, tengo una aplicación para uh, uh, Join Animal Spirits. Animal Spirits es una expresión que John Maynard Keynes usa para describir a las fuerzas irracionales de los mercados. Y después, <ríe> Crypto Coliseum Animal Spirits Metaversion. Ah, es, como, es como una representación de, de una, um, uh, una metamorfosis. Y bueno, aquí estamos con John Maynard Keynes, uh, que se ha vuelto en un uh, lobo. <ríe> no estoy dando uh, justicia al fin, es mucho más complejo, pero me parecía como algo interesante que, 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 que presentar. Um, yo me intereso mucho a, las trans, a los trances producidos por los mercados, porque son los espíritus occidentales por ex excelencia. Uh, y, y es más o menos esta trayectoria que quería describir en modo muy breve uh, hoy. Uh, 
uh, e, que, e que trato de, de, de discutir em términos cosmofinanciais, que claramente deriva do trabalho sobre cosmopolítica. E, e bueno, me, quizás a última palavra sobre este tema é, obviamente, um modo para descolonizar os espíritos dominantes do Occidente. Okay. Eu, haria la, 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 la. Eu propongo a tese que os espíritos occidentais se exprimem sobre todo em los mercados eh, financiarios eh, principalmente. Eh, bueno, eh, voy a dejar con esto. Bueno, Eric, eh, la verdad que es súper interesante y creo que, que también es, es, es muy necesario, digamos, como estas derivas, como tú dices, como por esta caja de herramientas conceptual de ese deambular entre cosmopolíticas de espíritus eh, orientales y los nuestros occidentales del lado de, de digamos, estos animales salvajes, ¿no? Que serían las, el lado racional de, de, de las finanzas. Bueno, un poco como para alentar la discusión, digo, tenemos 25 minutos. Eh, yo quería como levantar algunas ideas que eh, fui tejiendo mientras los iba escuchando. Eh, una de ellas es, digamos, como el hecho de, de la comprensión de las imágenes, ¿no? Como una alteridad radical, ¿no? Creo que eh, Salomé empezó hablando de cómo las imágenes, digamos, en su condición de exterioridad a nosotros, ¿no? Fuese a través de, eh, pues, de sueños, ¿no? O, digamos, de, de, de una sustancia, pero sí ciertamente como una alteridad radical, eso me parece pues, que es como un punto muy, muy interesante y, y, y digamos tú hablaste Salomé ¿no? de, del cine y su potencia terapéutica ¿no? o qué sé yo, clínica y yo en todo caso como que a modo de, de pensando junto contigo hablaría mucho más de cómo curar nuestra relación con las imágenes ¿no? o sea, no el cine como un medio para curarnos a nosotros sino cómo curar eh, digamos eh, nuestra relación con las imágenes ¿no? Eh, y que digamos yo creo que ahí también como que se, se, se conecta lo que decía Juliana de quizás curar nuestra relación con las imágenes es, es escuchar lo que tienen que decir esos otros sobre, sobre nuestras propias imágenes, ¿no? Que cuando decía Juliana, ¿no? Que le interesaba lo que los pueblos no eh, occidentales decían de nuestro cine. Pero sobre todo ahí con lo de Juliana hubo algo como muy, muy interesante, ¿no? Entre estas fuerzas infernales... Eh, y que yo siento que cuando tú hablabas, Juliana, eh, y que para mí es también ese, el modo de cuidar las imágenes, es quitarles ese exceso de humanidad, ¿no? O sea, cuando tú decías ¿no? que, que Darts Miranda iba extrayendo ¿no? todos los humanos, eh, yo creo que digamos como que cuidar de las imágenes, y, y ahí me atrevo a decir que quizás ese deambular, como ese ejercicio de conocer, ¿no? Vía William James, eh, eh, creo que tiene que ver quizás con deambular, o entrar en trances o entrar en derivas para, para cuidar las imágenes y quizás cuidar las imágenes es quitar ese exceso de humanidad, ¿no? Y ahí pues yo un poco pensando esto que tú decías, eh, Eric, de los intercesores, pienso que quizás el cine sea un, un, un intercesor para intensificar el encuentro, ¿no? Con las fuerzas de una cierta cosmicidad del mundo, ¿no? Y, y, y que yo creo que, que un poco también fue eso lo que yo sentí que tú traías, Juliana, con las películas de Darks y, y de Ana, que es, digamos, como, como estos cines eh, eh, aumentan el coeficiente de cosmicidad, ¿no? Y, y, y que yo creo que eso es muy, muy interesante. Y bueno, esto último, pues, que tú nos traías, Eric, de, de digamos, eh, estos espíritus occidentales que se manifiestan en las finanzas y qué hace, o sea, y, y qué hace esa potencia de intercesión del cine con ello, ¿no? Bueno, en fin, una serie como de ideas intentando juntar, pero creo que es, eh, eh, ¿no? la, la idea es compartir este espacio. Eh, entonces, digamos, eh, no sé, quien, quien quiera preguntarles o, o comentar, digamos, eh, nada, es, es bienvenido a tomar la, la palabra, ¿no? Puedo... Por acá hay, un... hay una pregunta. Pero tal vez por com, como fui interpelada ya por varias personas y veo que ahora también hay otra. Muchas gracias. Me, es siempre 
eh, siempre me genera algo muy interesante estos intercambios, que eh, la forma que con comparto las cosas generan muchos equívocos, pero que los veo como mucho fructíferos para avanzar y que eh, si hubiese empezado tal vez como dijo Eric, relatando su recorrido, todo esto se volviera eh, más evidente. Cada una tiene sus intereses, mi interés no es decir a la otra persona qué es lo que tiene que investigar, pero que eh, si hubiese explicitado este camino tal vez fuera un poquito más evidente. Es que yo parto justamente de estas imágenes que yo mostré al inicio, de Chantal Ackerman, de Yvonne Reiner, y son las conexiones entre las imágenes que me llevan al chamanismo. Y, no, y también mis propias derivas en mi trabajo de campo en la región andina de Bolivia y de Argentina, donde viví los últimos seis años, que generaron estos encuentros. Por lo tanto, la manera de presentarlo puede volverlo un poco artificial y simplificado, al final son 20 minutos, pero eh, es mucho más amplio que, que, que esto, lo siento, se, no pasó directamente esa, esa multiplicidad de, de caminos y de estas travesías y deambulaciones teóricas que resultaron en estos pequeños puntos, que son ciertamente puntos abiertos y para seguir pensando, eh, también en conexión con lo que fui escuchando hoy eh, de, de los otros y las otras ponencias. Que creo que en tan poco tiempo uh, no hay mediaciones, no hay intercesores suficientes para... Uh -huh. uh, entre, entre uh, Chantal Ackerman y David Copenhague. <risas> entre el chamanismo y ese tipo de cine. Pero, Bárbara, I, 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 I read an interview you made with Tana. Great interview. <laughs> I loved it. I'm taking notes. Thank you, Barbara. No sé si, digo, además de este comentario de Bárbara para, para Salomé, no sé si, si digamos, alguien quiere eh, compartir algo eh, o preguntarles a, a Juliana, a Eric, a Salomé. Si no, digamos, pues bueno, para para alentar un poco el, el, el diálogo y a propósito de, de estos intercesores y de cómo uno va, a, a ver, eh, estos intercesores y cómo uno va llenando como los espacios para articular esos, esas deambulaciones del pensamiento, me parece que eh, es muy interesante pensar justamente ese lugar de la experiencia y, de, y del cuerpo, ¿no? Porque creo que cada uno de los tres, y, y tú lo acabas como explicitar un poco más, Salomé, digamos, son cuestiones que, 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 que no son abstractas, sino que efectivamente pues, pues pasan, digamos, por ciertas eh, relaciones que inevitablemente dicen de una cierta afectividad, digamos, eh, más o menos personal. Y, y creo que eso también, digamos, eh, tiene que ver con estos tipos de cines, ¿no? Que tienen una dimensión más experimental que ayer lo comentaba, ¿no? Que es un poco como reinstalar el cuerpo, ¿no? En el, en el pensamiento, ¿no? Y, y, y que creo que eso es justamente lo que, lo que genera esos vértigos o puede abrir, digamos, esas fuerzas infernales. Digo, no sé si quieren comentar un poco sobre esa dimensión de cómo se implica, ¿no? El cuerpo en, Para mí en no es experiencia... exactamente el, el cuerpo, es la materia. La materia que produce sentido. La materia animada. La materia viva. Uh, más que los, los cuerpos, porque cuando decimos cuerpos, pens inmediatamente pensamos en cuerpos humanos o organismos, organismos, organismos vivos. Eh, yo cuando pienso, pienso en materia en general, en la materia, la materia viva. Y creo que en, esos en esas pelis, uh, en, esas en esas películas, lo que Ana y Darks uh, lo, lo que hacen es uh, animar la materia. E, e, por eso hay esa fuerza, la fuerza de un mundo vivo, dice Clarice Lispector, tiene la fuerza de un infierno, porque si todo está vivo, es, es maravilloso, pero es, es aterrador. <risa> e tiene una, 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 
es una fuerza de, de, de un infierno. ¿Cómo, cómo, cómo vamos a, 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 a caminar por allí? ¿Cómo, cómo vivir? ¿no? Eh, eh, al mismo tem tiempo, uh, pienso que sí, estamos en un mundo que es todo vivo, que produce, produce sentido, cuya semiosis es material. Uh, y la otra cosa que, que me gustaría decir es que no pienso en términos de alteridad radical. No pienso en términos, no, 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 no pienso que haya alteridades radicales. Pienso que hay diferencias, hay, hay muchas diferencias, pero cuando decimos alteridades radicales parece que estamos completamente apartados y a mí, a mí me gusta mucho uh, lo que creo que ya, ya conversamos uh, uh, sobre eso. Uh, lo que dice Marisol de la cadena uh, a partir de, de Marilyn Strathern, que es la idea de más de un mundo, pero menos que dos. Está, habitamos más que un mundo, pero menos que dos. Entonces... No estamos nunca apartados. No hay alteridad radical. Por más... Uh, por, por más uh, duro que eso sea, uh, cohabitamos. Entonces, uh, estamos jodidos. T -t Tenemos que encontrar uh, <risas> un, 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 una manera de vivir en un mundo vivo... <risas> Uh, y llenan de diferencias, pero que no es, en, en que nada es radicalmente diferente. Y no vimos. Uh, ¿no? Radicalmente ¿no? otro. Sí, yo creo uh, que, que, que digamos... Que, por ejemplo, en la posibilidad de, eh, por ejemplo, con, cuando dice, bueno, tengo mi... mi uh, 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 cuando, por ejemplo, dice a Donna, Donna, Donna Haraway, uh, uh, nos propone la idea de odd king, que en Brasil decimos parentescos extraños. Uh, ¿Qué son los, parente los parentescos extraños? Para mí, uh, uh, destruyen la idea de alteridad radical. No porque estamos ligados a todo, ma, ma, eh, pero porque, uh, sin embargo, somos capaces, o todo es capaz, de uh, construir esos lazos de parentesco. No, uh, de parentesco uh, no consanguíneo, de parentesco. Uh, uh, con otros que habitan ese, la misma tierra. Sí, yo, que que no, yo creo que eso que tú dices, Juliana, es súper interesante y, y comento una cosita que creo que Mauricio Franco levantó la mano, no sé si la dejó, pero para que comente, que yo creo que digamos ese, ese, ese horizonte semiótico material que tú dices, sobre todo me hace pensar que, que el cine menos que expresa, o sea, es, es, es mucho menos un gesto de expresar y mucho más de escuchar justamente eh, eh, ese, ese, esa condición toda viva ¿no? del, del mundo. Y, y digamos, creo que cuando me refería a esta radicalidad tiene que ver justamente con, con cómo se vuelve ese gesto cosmopolítico de que no puedes estar subordinando las imágenes, ¿no? O sea, las imágenes no pueden estar a tu merced y, y son mucho menos una extensión de una voluntad subjetiva de una autoría, llámese cineasta, ¿no? Sino que es mucho más como tú eh, eh, tienes ese gesto radical de escucharlas, ¿no? Y, y escucharlas materialmente, ¿no? O sea, como, esa como ese ensamblaje semiótico material donde no les puedes estar imponiendo tu voluntad, ¿no? Si como, sino como tú dices, pues eh, efectivamente lo que le cabría a esa agencia que, va, que las va eh, disponiendo de una manera y que podríamos llamarte cineasta, es eh, escuchar esa, esa cosmicidad, ¿no? Que está ahí brotando todo el tiempo, ¿no? Y, y, y que yo creo que, eh, claro, 
sea, creo que, que, que esas alteridades tenemos un montón de, de imbrincaciones con ellas, pero, pero sobre todo lo que me interesa es cómo no subyugar y subordinarlas, ¿no? Y, y que creo que ciertamente, pues, el cine de Ana, que bueno, que ahí eh, quiere hablar, eh, y, el de, y el de... Solo para decir eh, y, y, y el de Dax, y el de, va, 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 va en esa dirección. Eh, pero bueno, eh, Mauricio, Ana. Sí, hola, buenas. Eh, bueno, primero, vi, brillante todas las ponencias, las conversaciones, todas las ideas que, que surgen. Y a mí me surge una, ¿no? Eh, justamente hablando de la, de la cosmovisión de, de indígena, de, del mundo de los sueños, eh, hablando sobre el tiempo y el cine, ¿no? El tiempo como, como un animal, no, no, en, no en un sentido figurado, ni, ni filosófico, sino en un sentido totalmente tangible, como un animal más, el tiempo, ¿no? Entonces, este, eh, ¿de qué está hecho el, el tiempo en estas sensorialidades, ¿no? Eh, de compartir momentos, compartir sueños, eh, compartir sensorialidades, ¿no? Creo que eh, en, en, en todas las ponencias hay un componente, para mí, eh, fundamental, que es el perseguir el tiempo o el transitar el tiempo o el, digamos, eh, ¿cómo podría decirlo? Eh, mezclar nuestros cuerpos en el tiempo, ¿no? Eso solo ocurre en un determinado momento y luego eh, vuelve a desaparecer, ¿no? Tal cual hablaban de las intersecciones, ¿no? Las intersecciones están y luego desaparecen, nunca más se vuelven a, a juntar, ¿no? Y crean otras nuevas intersecciones, otras nuevas conexiones, pero son, son juntamente temporales, ¿no? Y, y como los sueños, las visiones de ayahuasca, pues están justamente para desaparecer, ¿no? Y es algo que me, que me, me, me lleva mucha curiosidad en esto, pues, de, 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 de todos los cines, las derivas, los tránsitos y, y, y todos los, los chamanismos, ¿no? Que, que han estado hablando. Eh, gracias. Gracias, Mauricio, por tu comentario. Ana. Bueno, yo, yo voy a hablar rápidamente porque volvemos luego más. Más quería solo decir dos cosas, no están muy organizadas, más voy, voy a decirlos como, como puedo en mi malísimo portuñol. Vamos. Um, la primera es, es solamente agradecer de verdad la, 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 la sensibilidad, la fuerza de esta lectura fabulosa y horrenda, ¿no?, de Juliana sobre las películas. Es muy fuerte poder sentir y compartir con un, un cuerpo tan sencillo el interior, el mundo terrestre y subterráneo de estas películas, ¿no? Entonces, eh, grati gratitud, gratitud enorme por esta capacidad de licitar tanto tremendo. No, yo voy, yo voy a mejorar el texto que voy a escribir directo y yo te mando. Ahora <risa> con la otra cosa, um, y es solo una, un pequeño apuntamiento, porque creo que voy a intentar de desarrollar esto mejor um, a pronto. Yo no soy filósofa, entonces quizá hay muchas cosas que, que me escapan, que, que no entiendo. Entonces voy a hablar a partir de una perspectiva de, de alguien que, que trabaja el cine con, con los pies y las manos y el cuerpo, que me parece muy, me hace mucho extrañamiento y una cierta confusión escuchar algunos conceptos de, de una idea que exista uh, algo de global, de un campo global, de una lenguaje universal que fue evocada algunas veces por, por, por ti, Eric, que me hace una gran confusión porque siento que no, no existe este campo global, ¿no? Existen solo situaciones de territorios muy específicos y que de alguna manera siento que yo en mi generación de aliados y aliadas estamos justo intentando de romper una cierta violencia inscrita en la historia del cine moderno occidental que busca siempre esta separación entre aquella o aquella que filma y aquellos que son filmados un poco como la gente, ¿no? La gente, ¿quién es la gente? Y, por lo tanto, gustaría solo de decir esto, que, que de una cierta forma creo que si existe alguna vía para pensar un cine para allá de una historia tan violenta de representación, porque el cine es la máquina de la modernidad por excelencia, entonces este cine tiene que entrar en cortocircuito. No, no podemos solo mirar. 
no podemos solo entrar y, y, y filmar las personas de las situaciones, sino me encantaría la idea de que este cine también pueda ser una forma de también mirarnos a nosotros, que también podemos utilizarnos como una especie de, de faca de Bosco Gómez, ¿no? que vaya y que venga, y que sea un elemento justo, no solo para la representación de situaciones, sino como una forma de vivir la intensidad de este infierno, que es lo vivo de forma intensa, intensificada. Entonces, hablo eso solo porque me, me, me parece un paso para atrás hablar en términos que sean universales o globales o de zeitgeist o que sea, porque eso hace también mucha violencia, hice mucha violencia en la historia del cine. Solo esto quería decir, más voy a hablar mucho más de esto, luego más también. Entonces, muchas gracias de toda forma por, por el encuentro, todas las presentaciones, fue un gran placer estar aquí con ustedes. Obrigado, Ana. Eh, no sé, Eric, si quieres comentar algo. Ah, puedo comentar rápidamente. Quizás hay un equívoco. Todo, todo este cuadro conceptual es totalmente no universalista. Uh, la noción de intercesor es precisamente una manera de um, activar um, las localidades vivientes. Um, en términos de zeitgeist, uh, no sé, cuando uno viaja um, se, se, se siente um, um, atmósferas uh, intelectuales sensibles y yo defendería la posibilidad de decir algo sobre una situación uh, extendida, digamos, a través del cine. Hay que hacerlo de manera uh, sensible eh, y cuidadosa, pero por ejemplo, quizás en el, uh, en el lado de Brasil, que conozco un poquito, porque voy de vez en cuando, no soy brasileño, nada de nada, pero uh, cuando estaba ahí uh, hace tres años, uh, descubrí a Roda Viva de Chico Buarque, a Teatro Oficina. Uh, había un, todo, todo un espectáculo basado sobre uh, la obra de Chico Buarque, era increíble, increíble, tres horas. Y durante este viaje, Todas las personas me decían, tienes que ver una película fantástica, fantástica, uh, Bacurau, ¿no? bien conocida. Uh, ¿Cuál es la localidad de esas personas que, que me dicen, eh, tienes que ver esta película que es increíble? ¿Cuál es el atacamiento, la relación que la gente tiene con este film? Uh, yo llego y recibo este input Miro a Bacurau, fico, uh, me quedo súper impresionado, pienso con el film, el film de Vienta uh, se vuelve intercesor para otras, uh, otros descubrimientos. Son cosas, no sé, uh, bien locales y al mismo tiempo que, que, que permiten navegar una realidad que me gustó, Juliana, cuando uh, has dicho, uh, citando María uh, de la Cadena, uh, más de un mundo, pero menos de dos. No conocía esta, esta citación, me, me gusta, para, para quizás poder navegar un poco esta realidad compartida hasta un cierto punto que está siempre para descubrir. Bueno... Eh, nada, acá el tiempo eh, se, se hace corto, justo ya vamos a pasar a la otra mesa y de hecho pues los invitamos a todos eh, a que emigremos a la otra sala, de hecho eh, Byron acabo de compartir el enlace donde pues va a estar eh, Ana Vaz, que, que ya la escuchamos brevemente, eh, Roberto Romero y Raquel Schaeffer, que digamos van a estar justamente pues ahora preguntándose por esas derivas y tránsitos entre mundos amerindios. Entonces, mil gracias, Brigado, Juliana, eh, Salomé, Eric, muchas gracias. La verdad que, que ha sido muy rico y bueno, estos tiempos siempre son cortitos, pero creo que quedan muchas cosas resonando. 
Entonces les invito a que migremos a la otra sala y que creo que va a haber muchas resonancias eh, ahí justamente porque van a ser, digamos, una deriva bastante por Brasil, ¿no? Con cine Machacalí y pues todo el trabajo de Ana y lo que nos proponga Raquel. Quiero mostrar Así que... eso, hasta donde que me hasta semana. Es una crónica, wow, yeah. Es una panela que tiene espíritus, que tiene un espíritu, es una panela, no sé, panela, no, una olla, ¿cómo se dice? Una... Olla, olla. ¿Cómo se dice? ¿Eh? Antropomo, olla, antropomo. Los ollas son mejores ceramistas de Amazonia. Es maravilloso. Mm -hmm. Tiene ojos, y boca, lo que come. Bueno, ahí entre, entre espíritus pasemos a, a, la, a, la siguiente, a la siguiente mesa. Un abrazo y ya nos vemos ahí en la otra. Gracias.